सो नाउ स्टूडेंट्स वी आर गोइंग अ स्टेप फॉरवर्ड हमने एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम में से एंटिटीज को डिस्कस कर लिया एट्रीब्यूट्स uh, को डिस्कस कर लिया मेटा जो एट्रीब्यूट्स है यानी प्राइमरी की फॉरन की यूनिक की वो डिस्कस कर लिया तो डेटाबेस डिज़ाइन में से हमने ई में से जो ई e है उसको डिस्कस कर लिया तो नाउ कम द नेक्स्ट पार्ट आर रिलेशनशिप सबसे पहली चीज आप ये दिमाग में रखें कि जो जो कोर गोल है डेटा बेसिस का ओवरऑल वो ये है कि हमने रेपटिशन कम से कम करनी है आसान लफ्जों में कि जो चीज हम मैनुअल खातों में चार जगह लिख रहे थे वो अब हमने चार से कम करके एक जगह लिखनी है यानी हमने रिडेंडेंसी को खत्म नहीं करना ना ही हम कर सकते हैं मिनिमाइज करना है रिड्यूस करना है एंड दिस इज अचीव थ्रू रिलेशनशिप कैसे आसान लफ्जों में जहां पे हम पहले फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास लेजर है या वो जो खाते होते हैं वो है जहां पे फॉर एग्जांपल मैं कस्टमर की एंट, जो एंट्री है वो चार रजिस्टर्स में कर रहा था या खातों में कर रहा था अब मैं एक जगह एंट्री करूंगा वो होगा मेरा डेटा बाकी जो कॉलम्स हैं या जो बाकी टेबल्स हैं वो उस वैल्यू को रेफर करेंगे रिपीट नहीं करेंगे यानी जो जो रिलेशनशिप्स हैं ये हमें हेल्प आउट करेंगे अभी हम इसको देखते हैं आगे भी हमें हेल्प आउट करेंगे रिडेंडेंसी के गोल को अचीव करने के तो हमने रेपटेशन खत्म हम नहीं कर सकते हम मिनिमाइज कर सकते हैं ताकि हम चार दफा लिखने के बजाय हम एक जगह लिख दें और फिर हम उसको बार बार रेफर करें वाया आईडीज तो प्राइमरी की सिर्फ रिपीट हो रही है फॉर एग्जांपल अपार्टमेंट आईडी रिपीट हो रहा है नंबर ऑफ अपार्टमेंट्स या अपार्टमेंट के जो फर्दर एट्रीब्यूट्स हैं वो रिसीप में रिपीट नहीं हो रहे लाइकवाइज जो कस्टमर की आईडी है सिर्फ वो रिपीट हो रही है रिसीप में कस्टमर नेम उसका सी उसका ई वो रिपीट नहीं हो रहा अगर डेटा नहीं होता तो मुझे मैनुअल फिजिकल खातों में पूरा कस्टमर रिकॉर्ड एंटर करना पड़ता जित जहां जहां पे मुझे जरूरत होती तो अब आप यहां देखें कि मैंने सिर्फ आईडी को रिपीट किया बाकी मैंने कॉलम रिपीट नहीं किए दिस इज आई हाउ वी विल रिड्यूस रिडेंडेंसी मूविंग फॉरवर्ड जो रिलेशनशिप्स हैं ईआरडी में वो होते हैं बिटवीन एंटिटीज और इसके अलावा एग्जिस्ट नहीं करते मतलब एट्रीब्यूट टू एट्रीब्यूट रिलेशनशिप नहीं हुआ करता एंटिटी टू एंटिटी रिलेशनशिप होता है और रिलेशनशिप के मल्टीपल टाइप्स हैं जो कि हम लोग देखते हैं अभी आगे जाके लेकिन इट इज बिटवीन एंटिटीज एंड लास्ट एंड द मोस्ट मोस्ट कंफ्यूजिंग पॉइंट जो मुझे बुक्स में लगता है जो रिलेशनशिप है इट इज बाई डायरेक्शनल यानी एक रिलेशनशिप फ्रॉम एंटिटी वन टू एंटिटी टू है और दूसरा रिलेशनशिप फ्रॉम एंटिटी टू टू एंटिटी वन है अगर ये दोनों डायरेक्शन में रिलेशनशिप आप नहीं आइडेंटिफाई करेंगे तो दिस वुड बी एन इनकम्प्लीट रिलेशनशिप तो इट हैज टू बी बाय डायरेक्शनल ए से बी और बी से ए रिलेशनशिप की एक मेजर इक्वेशन है इट इज अ कंबिनेशन ऑफ टू थिंग्स पहली चीज है ऑप्शनैलिटी दूसरी चीज है कार्डनैलिटी ये हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे दो टॉपिक्स को क्योंकि वी नीड टू डिग अ बिड ऑफ डिटेल सो इसी इसकी डिटेल डिस्कशन करनी पड़ेगी लेकिन आसान लफ्जों में जो ऑप्शनैलिटी है वो या तो ऑप्शनल होगी या मैंडेटरी होगी जो ओ पार्ट है इक्वेजन का और जो कार्डनैलिटी है या वो मोर होगी या जीरो होगी या वन होगी तो ऑप्शनैलिटी कैन इधर बी ऑप्शनल और मैनेटरी एंड कार्डनैलिटी कैन बी वन और मोर इक्वेशन क्या है हमारे पास सबसे एंड में आर इज इक्वल टू ओ प्लस सी लेट मी गिव यू अ सिमुलेशन ऑफ इट सो नाउ स्टूडेंट्स ये आपको मैं एग्जाम्पल समझा रहा हूं स्पेसिफिक एंटिटी का नाम यानी कस्टमर या अपार्टमेंट या रिसीप वो जानबूझ के नहीं लिख रहा क्योंकि मैंने आपको भी रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट देना है रियल टाइम सुनहरी हम आगे जाके अभी थोड़ी देर बाद हम लोग करेंगे तो फॉर एग्जांपल दो एंटिटीज हैं एक एंटिटी ए है एक एंटिटी बी है व्हाट आई हैव सेड इज 
کہ جو ریلیشن شپ ہے اٹ از بائی ڈائریکشنل یعنی فار ایگزامپل ایک ریلیشن شپ ہے فرام اے ٹو بی اور دوسرا ریلیشن شپ ہے فرام بی ٹو اے اور جو اوور آل ریلیشن شپ کی اکویژن تھی وہ تھی او پلس سی تو جب ہم بات کر رہے ہیں ریلیشن شپ فرام اے ٹو بی اے ٹو بی کے لیے بھی آر از ایکول ٹو او پلس سی یعنی آپشنیلٹی اینڈ کارڈنیلٹی ہم نے آئیڈینٹیفائی کرنی ہے سیپریٹلی اور جب ہم بی ٹو اے بات کریں گے اس وقت بھی ہم نے آر از ایکول ٹو او پلس سی یعنی آپشنیلٹی اور کارڈنیلٹی الگ سے ڈسکس کرنی ہے آسان لفظوں میں جب ہم اے ٹو بی جائیں گے اس ڈائریکشن میں تو آپشنیلٹی اور کارڈنیلٹی کو ڈسکس کریں گے جب ہم بی سے اے آئیں گے یعنی فرام رائٹ ٹو یعنی مائی رائٹ ٹو مائی لیفٹ تو اس وقت بھی اس اکویژن کو ہم الگ سے آئیڈینٹیفائی کریں گے جو سب سے بڑی کنفیوژن مجھے بکس میں لگتی ہے وہ عموماً یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس کو یہ لگتا ہے کہ جی ہم نے اے ٹو بی دیکھ لیا تو ہماری ریلیشن شپ کمپلیٹ ہو گئی اٹ از رانگ آپ کو یہ دونوں کنڈیشن دیکھنی ہے جب تک آپ اے ٹو بی اینڈ بی ٹو اے دونوں کو الگ سے ڈسکس یا مینشن نہیں کریں گے آپ کی یہ جو اوور آل اکویژن ہے یہ کمپلیٹ نہیں ہو سکتی تو ریلیشن شپ از کنورٹیڈ ان ٹو اٹس کمپوننٹ فرام اے ٹو بی اینڈ بی ٹو اے اور دونوں کو آپ نے الگ الگ ڈیفائن کرنا ہے الگ الگ ڈسکس کرنا ہے وہ کیسے کرنا ہے آئی ٹیل یو ان اے مومنٹ 